Hi friends, welcome to Anju Sweet Home. अब इन्हें नमक यंगने आना गैस क्लीन चाहिए ना गैस टावू क्लीन चाहिए नहीं नोका अब इबड़े अंदर गैस इधर इधर लम नन्ना इट इधर लेने का भी ना रखो इधर वेल्ला ओका भी ना लाड़ी काई इड किया ना अब इधर यंगने आना क्लीन चाहिए नहीं नोका अब इधर ने मुंबई वेरो जो ट्रिप मुड़ा तेरा नमले कुकी इन बतन है देगा ना इंगेने का ही ऐन्ना ऐन्ने का करते हैं ना तो आप पढ़े ना नमले इंगेने जो तुनी बोले जो वाईपे इधर मार्चे आने के आदि बो आदि बोले तो ना इधर बोले ला मॉल गिन्दे का स्पिले जन और ऐन्ना तो नमले आप पढ़े ना कई आ वीर ना कान बतन है जो तुनी बोले ये ना तड़क के आने के लिए हित्रे आड़ का भी ला यहाँ साधारण ना अंगने याने चीन ना दे जब तुम लोग कान के आमें डीटर जो डीप क्लीनिंग चाहिए आमें डीटर आना देने ने अपने ये साधारण ना याने तो चीन ना दे जो आत्रे ही लाना जो आत्रे ही ला नमले फूड डेल्लांग का शेयर ने पात्र वेल्लांग आने यानी क्लीनिंग ही साधारण चीन है इतने पर पागल आने चीन है तो पर पागल आया लम रात्रि ऐल में नमले जो चीन नहीं नुम्बी दिनी कर्च आदि का समय में ना अब नमले जो चीन नहीं मुंबा नमले के आस आये तो उन्हें ना इधर चीन नहीं मुंबा ऐट तो नमले कुकी आने वाले लम कुकी ऐट माची बेकना इल्ला न ग्लास टॉप इन का स्टाउ क्लीन चाहिए ना तो गुड़ा हैंगे ने याना ना यानी देता गुड़ा तो ना पारण्य दरा पेंटर तो स्टेनलेस स्टील में याने इधर एक पत्ते पालने जो वर्षों तक कूट दले पड़ा कॉलर एक स्टाउ आना अब इधर हैंगे ने याना क्लीन चाहिए नहीं नोका अब आदि ने मुंबई टे अब हैंगे ने ये बेसन ऐड करते हैं इधर एक आने टेल की ना तो आज से मैंने ऐड करते हैं वैला मूंग नाला बने वैला उन और शुरू करते हैं नहीं आधे लेके नमक का सॉफ्ट पोड़ी इधर साधारण सॉफ्ट पोड़ी आने टेल ना तो नहीं ना नहीं को वैन के लिए पात्र देखना लिक्विड ऑफ वैन के आधे टोड़ का इंद मैं बाकी अगर कर लेते हैं नहीं रहा उन्हें इधर उड़े देना उधर ना आय ऐना मायो का ऐला भी कोड फिर ये इधर जाने दबस्सों कालगा आ रहा है इधर ना दबस्सों यात्रे इधर कालगा आ रहा है तो बाद में उन्हें ना इधर उड़े बाढ़ आयु का अंडा आ गया फिर इधर माटी लेके ना उनका इन्हीं जाने ऐसे नहीं तो बार बार तो इधर उड़ी टंडा दो बारे तो दो उड़ी टंडा इधर एंड उड़ी इन्हीं इधर लेके नमक सिंथेटिक विनिगर करना विनिगर रजत तोड़ करना तो आधा रोज़ छोड़ का विनिगर रोज़ छोड़ का विनिगर मात्रा और शाम दी वैसे बोल के बो इधर मूंग है ना इधर मूंग है ना आला बने कंडा बने करो इधर मूंग ही निर्कल ना रीडे ले विनिगर और शेयर चेट अब आज हम किधर ना बर्थडे बुरो एरिंगलोर कोमेट बर्थडे अब चेक की इधर ना दाढ़ गया आंसर डे इधर आना चेक ने शेष मात्रा में दिखे आ गए बेंगलोर क इधर बैक साइड में मुड़ा हाँ तो Kalau nengok, ni, ni tu itu kan, itu, itu bola, uji erat, itu mana nampak sokol lah tu le, itu orang. Kalau ni, ni orang tu orang. 
ഭയങ്കര അഴുക്ക് കാണാവോ എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നോ ഇത് നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കഴിയണം ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലീനിങ്ങിൽ ഈ ഭാഗം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ സോപ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വിമ്മിൻ്റെ ലിക്വിഡ് വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പാത്രം കഴുകാനാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് തേക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അഴുക്കില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം ഗ്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സ്ക്രബ് പാഡ് കിട്ടില്ലേ ആ സ്ക്രബ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് ആ പാത്രം തേക്കുന്ന അരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നന്നായി തേച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ഇത് ഫുള്ള് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഈ അടിഭാഗത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോപ്പ് തേച്ചു കൊടുക്കാണ് അത് അതുള്ള ഓയിൽ ഇതെല്ലാം പോകും ഇതൊക്കെ അഴുകി ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അഴുകി വെറുതെ ഇച്ചിരി വെള്ളം നനച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതാണേ ഉള്ളൂ നല്ല അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് പിന്നെ 
പിന്നെ പുതിയ കിച്ചൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ പുതിയതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തുണി വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കാം കഴുകി ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളവർ കഴുകി തന്നെ ഇറക്കണേ കഴുകി ഇറക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുതിർന്ന് നന്നായി അഴുക്കൊക്കെ ഇളവി ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കഴുകിയെടുക്കാം ചിലരിങ്ങനെ കഴുകുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ചെടിക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുത് കരിയിൽ സോപ്പ് ചേർക്കാറുള്ളതാണ് സോപ്പ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതൊന്നും അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ പാത്രം കൂടെ അപ്പോഴേ എല്ലാം കഴുകിയാണ് വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണും പറയാം കണ്ടു അല്ലെ കണ്ടോ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലെ കണ്ടോ കണ്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് ബർണർ ഇത് വിനിഗറിലിട്ടിട്ട് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറായി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യും പഴയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇവിടെ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതുള്ള ബ്രഷ് ഇട്ട് ഈ എന്ത് പാടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ബ്രഷ് കിട്ടും അത് മേടിച്ച് തേക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇരുമ്പ് ഇത് വെച്ച് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ ചേഞ്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ അഴുക്ക് അത്രയും വെള്ളത്തിൽ കണ്ടടിഞ്ഞ കിടക്കുന്നത് വെള്ളമല്ല ഇനി കയറില്ല ഇത് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കാം
നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടി വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയത്തെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല കണ്ടോ ഒരുപാട് അഴുക്കായിരുന്ന അടുത്തുനിന്ന് ഇത്രയും വൃത്തിയായി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നത് ഇത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ ഈ ഹോൾസ് ഇല്ലേ ഇതിൽ ഈ ഹോൾസ് ഇല്ലേ ഈ ഹോൾസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക ഇച്ചിരി വെട്ടമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പിന്നോ സൂചിയോ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ഇളവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ വിനിഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി അടവൊന്നും കാണത്തില്ല ഒത്തിരി എന്നല്ല അടവൊന്നും കാണത്തില്ല കാര്യം ഈ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അലിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അഴുക്കൊക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും അഴുക്കില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടോ ഇത് ഇത് രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കഴുകി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിനിഗർ ഉണ്ടോ അത്രയും അഴുക്കായിരിക്കും തുരുമ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തുരുമ്പ് കാണാൻ ഇത് കണ്ടോ കാണാമോ ഒന്നും കടിയിൽ അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇത്ര ഇതിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തുണി വെച്ച് നന്നായി തുടച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായി തടച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന ഈ രണ്ട് തുണി നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇത് വരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഊരിയ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ നോബ് ഇത് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനങ്ങ് ആയിക്കോളും ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് താഴെ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ആഴം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്യാസും കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിങ്ങനെ കത്തുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുന്നാലും ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കത്താൻ പാടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ചേർത്ത് കളയണ്ട നമുക്ക് ചൂടാക്കാനുള്ള ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് ചായ ഇടാൻ അതവിടെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഗ്യാസ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലും വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണുണ്ട് ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും വീഡിയോസും ഡിഷസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് ബൈ ബൈ